はい、どうもこんにちは。フィギュアデスキーと一貫です。はい、本日が12月31日ということで、本当に皆様今年1年お世話になりました。まあ、今年でね、チャンネル開設から5年が経ったということで、まあ、自分にとっては特別な年でもあったのですが、まあ、それもこれもエロいおっさんのくだらない動画を毎回かどうかはわかりませんが、あの、視聴していただいている皆様のおかげでございます。本当にね、ありがとうございます。そして来年も変わらずに続けていきたいと思いますのでどうぞ今後ともよろしくお願いいたしますで前回の続き今年買ったフィギュアの中で特に印象に残ったものをですねこれからいくつかご紹介していきたいと思いますでまずはこれやはりこれが印象的には一番大きかったかなあのスクエニとプライムワンスタジオのニーヤオートマタのスタチュー例の35万円したやつですこれに関しては、まあ、フィギュアもね、すごかったんですけど、あの、動画制作の方も撮影を含めてですが、かなり気合を入れて作りました。あの、裏表合わせて2本の動画を作ったんですが、合計で1時間超えの動画になったんですよ。ちょっとね、まだ新しいカメラに慣れていない時期でもあったので、今見返すとね、あまり綺麗に撮れていなかったりもするのですが、でもやっぱりですね、今年一番って言えば、これですかね。あの、価格的にも、クオリティ的にも。ただ、あれからですね、あの、自分の部屋のプチリフォームと言いますか、片付けがですね、一向に進んでない状態で、まあ、そのせいで、このフィギュアを飾るスペースが、まだ確保できていないんですよ。なので、あの、バカでかい段ボールにしまったまま、ちょっとね、部屋が狭くなっている状態です。まあ、ちょっとというか、だいぶですね。基本だから、あの上に新しく届いたフィギュアを乗せている状態です。まあでも本当にですね、クオリティが高くて、かっこいいフィギュアなので、いつかね、かっこよく飾ってみたいです。はい。で、次がですね、これが渋福さんのオーバーロードのアルベドの水着バージョン。まあ、水着といっても渋福さんらしい豪華なクリア素材の台座がついていて、まあ、これがね、全体的に幻想的な雰囲気を醸し出しているんですよ。やっぱりね、ちょっとお高くはなるんですが、このエフェクト、これがね、あるといいんですよね。中にはね、これはいらないから本体だけにして、で、その分安くしてくれと、まあそういった声も聞かれるのですが、まあでもそういうフィギュアはね、他のメーカーで作られているので、特に人気のあるキャラであれば、で、あれば、七福さんにはね、やはりこういった豪華なフィギュアを欲しがる人のために、これからも作り続けてほしいかなと、まあ個人的には思ったりしています。まあでもあまりお高くしてほしくはありませんが、ちなみにこのアルベドが 46,700 150円です<笑>やっぱ高いっすね。で、変わってこちらがアニプレートアルターのコラボ企画。冴えないヒロインの育て方の、兵道みちるランジェリーバージョン。これは、作中ヒロインの女の子、5人全員がフィギュア化、あの、ランジェリー化されまして、で、この兵道みちるが最後に出たんですけれども、まあ、後から出てくる方がクオリティというか、まあ、デザインの問題もあるんですけど、良くなっていくという、まあ、そういったね、出てくるたびに嬉しくなるという、そんなシリーズでしたね。で、最下のフィギュアだと、唯一、スケールフィギュアでは、これだけなんですよ。この5人全員揃っているのって。あとは、まあ、特別なギミックとかはないんですけれども、やはりね、製造しているのがアルターなので、クオリティが高いのと、あと、さりげないエロさが、まあ、最高でしたね。まあ、ランジリ自体もクリアパーツを使ってますし、最高のフィギュアでした。ちなみにこれのお値段が 16,280 円なので、またね、これくらいの値段でフィギュアが買える日が戻ってくると嬉しいですね。で、そのアルターなんですが、フェイトグランドオーダーから僕の大好きなバーサーカーの宮本武蔵。確かこれはね、最近発表されたアミアミランキングでも1位になってました。あの、売り上げでですね。いやーでもね、そんなに売れたんですね、これ。まさか僕の動画を見て買ったっていう人が意外とたくさんいたとか。<笑>まあそんなことはないでしょうけれども。いやーでもあの、セイバーのね、着物姿の武蔵ちゃんもいいんですけど、この水着のデザインが最高。で、その最高のデザインをアルターが完璧に、いや、もう完璧以上ですよね。もうこれ以上ないというくらいに仕上げてます。あと、スケールが7分の1なんですけど、結構でかいです。いろいろと、いろいろと。あと、このアメリカンなビキニとか、ブーツとか、本当にね、デザインが面白いですよね。個人的にはですが、今年のアルターさんの中では、これが最高でした。あの、飾りやすいですし。
。で、これも FGO なんですが、99さんの超でかいフィギュア。あの、スタチューは別にして、今年買った中では、これが一番大きかったんじゃないかな。いろいろと、いろいろと。まあこれをですね、7分の1スケールで出しちゃうっていうのが恐ろしいというかすごいですよね。まあ本体自体もこのビビちゃんの胸が頭よりもでかいので、で、それが2つあるわけでしょ。で、そんなちょっとね、大きいビビちゃんを乗せて支える爪、この大きなカニの爪みたいなやつ、これがね、半端なくでかいです。もう何か別の世界の何かあのガンダムのシューバー戦に出てくるモビルアーマーみたいな感じですよね<笑>。で、これの価格が 37,800 円なんですが、これ今出したら多分ね、4万5千くらいになっちゃいそうですよね。で、FGO はまだあります。ファットカンパニーのホーリーナ、葛飾北斎。これがね、延期に延期を重ねて、ようやく出たんですけれども、で、そんなね、延期もあったので、最初はね、不安だったんですよ。あまりいいものが作れなくて遅くなったんじゃないかなと、そういうネガティブなことを考えていたんですが、届いた北斎ちゃんは最高でした。これはファットカンパニーさん初の高級ブランドで、やはりその一発目でもあるということで、気合も入っていたんでしょうね。ただ、長く待たされた分、キャンセルも多かったみたいで、意外と投げられまでとは言わないですが、市場に出回ってましたね。どうでしょうまだ定価で買えるんでしょうかちなみにお値段は 35,200 円。これもね、ボリュームはかなりあるので、画像を見てね、気に入ったなら、まあ、買ってみてもいいと思います。今のご時世で 35,200 円はかなり安いと思います。箱も豪華だし、届いたら間違いなく興奮します。まあ、あとお正月らしいフィギュアですね。トイカン的には今買うならこれが一番おすすめかもです。そして話題性といったら今年はこれが一番だったかもですね。あの、ことぶき屋の無職転生のロキシー・ミグルディア。あの、原作のストーリーを忠実に再現したという。ルーデウスの異世界での技術をそのまま現実に持ってきたというある意味革新的なフィギュアでしたねただあのモナカ割れという技術を使ってキャストオフができるのですがうまくはまらないというかまあ隙間が見えてしまうのが難点でしたがまあそれでもねあれを忠実に再現してくれたことぶき屋さんには感謝です最近はあのフィギュアを作る技術も上がってきているのでクオリティが高いだけではなくてこういったねアイデアも今後は必要な要素になってくるのかもしれませんあとちょっと話変わりますが原作もね完結したということでアニメの2期3期あるいは劇場版かもしれませんが楽しみですねそして買った人の満足度が非常に高いスピリティールズさんのライザの白水着バージョンこれがですねまあシンプルなんですが最高でしたこれスケールが6分の1あってで少しね背伸びをしているような造形なので大きいんですよまあいろいろといろいろとで当時としてはちょっとお高い2万4750円最近出たアルベドのエンディングバージョンとそんなに変わらないのが恐ろしいとあのあれアルベドが安すぎますよね<笑>今でも僕ね何かの間違いじゃないかと思っているんですがでこのライザー最高です水滴シールというのがついてましてそれを貼る作業も楽しいですしでそれをね貼った方が臨場感も出るので本当にね最高のフィギュアでしたまたこのね後から出る日焼けバージョンも楽しみですよねでそれもねあと2ヶ月くらいで出るんですよねそしてこれがウィングスさんなんですけれども、初秋で読み方いいんでしたっけこれがですね、結構動画の方で反響が高かったんですよ。まあ、ちょっとね、変態的な格好をしているんですけれども、またあの、アズレンなんかとは違ったエロさ変態っぷりが、あの、注目を浴びたのかもしれないですね。あの、一見かっこよくも見えたりするんですよ。刀も2本刺していたり。ただ、レオタードで、あそこが際どかったり、なかなかね、素晴らしいデザインなんですよね。あと、クオリティもね、高いです。で、価格も安い。これで、1万6500円ですから、何気ね、このウィングスさん、今後も注目のメーカーになりそうですね。あの、東京フィギュアグループが全体的に頑張ってるような気がしてます。そして、これが中国メーカー、ミートスの柿狂いのサウトメメアリー。これがさっきも言ったあのスピリティルさんから予約開始となったアルベドのような額縁タイプまあフレームアートタイプっていうのかなそんな感じのフィギュアででこれはポーカーテーブルの上にサオトメメアリが横たわっているとまあ寝っ転がっているとそういう造形でこれに惹かれて買いましたあと金髪に赤いジャケットとまあおしゃれな制服かなそういうのもね全体的に良かったんですよあとは価格中国フィギュアは安いこれがね、アマゾンで1万円台前半ですよね。で、なんと今でも1万3000円くらいで買えるっぽいです。まあ、相当な数を作ったんですかね。だから安いのかもですね。
。まあでもこれもね、僕お気に入りなので、できればまたね、この書き狂いのフィギュア出してほしいです。そしてこれがグスマスさんの02フォーマイダーリン。これはね、フィギュア自体も良かったんですが、それだけいいフィギュアなだけに撮影にも気合が入りまして、この撮影の後ろにある赤と青と白のトリコロールカラーのカーテンみたいなやつ、これ全部湯沢屋で買ってきたやつです。この撮影のために。まあ、グッスマさんの潜在写真の真似なんですけれども、まあ、個人的にはね、うまくいったんじゃないかなと思ってます。どうですかね。で、撮影自体も、こう、布を買ってくることとかも含めて、全体的に楽しかったですし、あと単純にフィギュアを買って飾るだけではなくて、撮影するっていうのも楽しいので、まあ、皆さんもね、スマホでも全然綺麗に撮れますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。よりね、そのフィギュアに対して愛着も湧きますし、おすすめです。はい、ということで、まだまだまだまだあるんですけれども、切りがないので、ここまでといたします。はい、ということで、これで本当に今年の動画は最後になります。改めて今年1年お世話になりました。皆さんも来年もいい年になりますように、そしてフィギュアの未来が明るくなることを祈って、さよならでございます。良いお年を